नमस्कार मित्रों कैम छो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में हालांकि बहुत सुना हो कि प्रॉक्सी सर्वर्स अगर हम यूज करते हैं तो हमारा आईपी जो है वो इंटरनेट तक पहुंचता नहीं है मतलब इन शॉर्ट कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाता तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए हम बात करने वाले की जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं वो क्या होते हैं हम उसे यूज क्यों करते हैं और क्या ये सच है कि हमारा इंटरनेट का जो आई रहता है या फिर इन शॉर्ट की हमें कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा अगर हम प्रॉक्सी सर्वर को यूज करेंगे मेरा नाम है कृतिक आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई हालो चालू करिए मित्रों सबसे पहले अगर बात करें कि जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो क्या होता है तो वो एक सिस्टम हो सकता है या फिर हो सकता है कि कोई और एक वो एप्लीकेशन है जो हमारे कोई एक सर्वर वाले सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है तो प्रॉक्सी सर्वर को हम एक सिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं या फिर कोई एक एप्लीकेशन के रूप में भी देख सकते हैं तो अभी अगर एक एग्जाम्पल लेके समझे कि प्रॉक्सी सर्वर जो काम कैसे करता है तो ये एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सेटअप किया प्रॉक्सी सर्वर को वो कैसे काम करता है तो हमारे ये जो होस्ट है मतलब हमारे जो डिवाइसिस है वो कनेक्टेड होते हैं हमारे इंटरनल नेटवर्क के अंदर मतलब सीधी बात है कि हमारे स्विच से कनेक्टेड होंगे और फिर स्विच से हम जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं राउटर में और फिर राउटर से हमारा इंटरनेट होता है लेकिन स्विच और राउटर के बीच में जो है वो हमारा प्रॉक्सी सर्वर लगता है फिर वहां से हम जो भी कोई वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सब हम वहां से कर सकते हैं और प्रॉक्सी सर्वर जो है वो सब का लॉग रखता है मतलब हर एक चीज के लॉग उसके पास रहते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे किसने फॉरवर्ड किया था या फिर किसने रिक्वेस्ट किया था और उसने किसको फॉरवर्ड किया वगैरह वगैरह सब चीज का वो डिटेल रखता है तो ऐसे होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप और अगर अब ये बात करें हमारे होम में मतलब समझ लो हमको ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में ब्लॉक है तो वो एक्सेस करने के टाइम पे होता ही है कि हमारे घर से जो हमारा राउटर रहता है उसमें हमारी पब्लिक आईपी जो रहती है वो जाती है हमारे इंटरनेट के अंदर लेकिन हम जब भी हम कोई प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते या फिर हम बोल सकते हैं प्राइवेट प्रॉक्सीज को यूज करते तो होता ही है कि हमारी पब्लिक जो आई रहती है वो चेंज हो जाती है हमारे प्रॉक्सी सर्वर के बाद क्योंकि हम जो भी डेटा रिक्वेस्ट करेंगे वो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर में और फिर वो जो प्रॉक्सी सर्वर रहेगा वो रिक्वेस्ट करेगा हमारे वेब सर्वर को या फिर जो भी वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो वहां पे रिक्वेस्ट करेगा ना कि हमारा पब्लिक आईपी तो उससे होता ये है कि वो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो जहां पर भी लोकेटेड रहेगा तो उसकी आई वहां पर जाएगी इन शॉर्ट हम वो वेबसाइट या फिर वो जो भी वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारे कंट्री में ब्लॉक है उसे हम एक्सेस कर पाएंगे फ्रीली क्योंकि हम जो है वो हमारा प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर रहे हैं ना कि हमारे खुद की आईपी को तो इसमें होता ही है कि वो रिडायरेक्ट हो जाता है और वो ऐसा समझता है कि हम जो है वो वो कंट्री से सर्फिंग कर रहे हैं ना कि कोई और कंट्री से जहां पे वो वेबसाइट ब्लॉक है तो अगर हम बात करें प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट्स की तो जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो एग्जेक्टली काम ये करता है कि आपका जितना भी ट्राफिक मतलब आप जो भी चीज सर्व करते हैं वो सब चीज जो होती है वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाती है इंटरनेट के अंदर अभी इसमें हमें फायदा ये मिलता है कि समझ लो अगर हम कोई एक वेबसाइट या फिर बहुत सारे यूजर्स जो है वो स्विच से कनेक्टेड है फिर वो स्विच जो है वो हमारे प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्टेड है तो इतने सारे यूजर जो प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो होता ये है कि वो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो अकेला ही इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है और जो भी इंटरनेट से डेटा वो रिटर्न लेता है वो भी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही आता है और फिर बाकी सारे क्लाइंट मतलब बाकी सारे होस्ट या डिवाइसिस जिसने भी वो डेटा रिक्वेस्ट किया होता है उन लोगों तक पहुंच जाता है तो इसमें फायदा ये होता है कि जो हमारा जो डिवाइस होता है जो वो डेटा को रिक्वेस्ट करता है तो उसकी आईपी जो है वो इंटरनेट तक नहीं जाती लेकिन हमारे प्रॉक्सी सर्वर की जो आईपी है वो इंटरनेट तक जाती है और जितने भी डेटा जो है वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही वापस आते हैं मतलब हमारे इंटरनेट को पता नहीं चलता है कि मेन डिवाइस किससे ये जो रिक्वेस्ट है वो फॉर्म की थी या फिर क्रिएट की थी इससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि हमारा प्रॉक्सी सर्वर जो है वो कैच डेटा को जमा करता है मतलब समझ लो अगर कोई होस्ट ने उसे कोई एक वेब सर्वर पे जाने को कहा तो वो वेब सर्वर का आईपी या फिर वो वेब सर्वर के जो डेटा होते हैं वो ऑलरेडी हमारे प्रॉक्सी सर्वर में स्टोर रहते हैं तो जब भी कोई और डिवाइस अगर वही सेम वेब सर्वर को एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो उसे इंटरनेट तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कैच में जो डेटा रहेगा वो ही उसे प्रोवाइड कर सकता है और दूसरा जो फायदा है वो ये है कि वो सिक्योरिटी मेजर्स में भी काम आता है मतलब समझ लो कि आपका अगर कोई भी एक डिवाइस है जिससे आप इंटरनेट में कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन आप अपनी आईपी बताना नहीं चाहते तो आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो फिर वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप जो भी आपका डेटा या फिर आपकी जो भी रिक्वेस्ट रहेगी वो आप वहां से फॉरवर्ड और रिसीव कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा आप
तो हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ये ब्लॉक क्यों करते हैं और वो कैसे कर सकते हैं तो वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का सबसे आसान तरीका मैं बोल सकता हूँ तो वो होता है प्रॉक्सी सर्वर्स या फिर बोल सकते हैं कि एकमात्र तरीका है वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर से तो वो होता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर अभी हमारे जो कॉलेज या फिर हमारे जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर हमारे जितने भी डिवाइसिस कनेक्टेड रहते हैं वो स्विच और हमारे राउटर के बीच में लगे होते हैं हमारे प्रॉक्सी सर्वर्स तो इससे होता ही है कि हम प्रॉक्सी सर्वर में हम रूल्स सेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी को एक्सेस देना है और ये पर्टिकुलर आईपी को एक्सेस नहीं देना है तो हालांकि फेसबुक ये सब जो भी जितनी भी चीज़ें हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट ये हमारे ऑफिस वाले नेटवर्क में ब्लॉक रहती है ये इसलिए क्योंकि उसकी जो आई होती है वो सब हमारे रूल्स में सेट रहती है मतलब जब भी कोई भी डिवाइस जो है वो वो रिक्वेस्ट करेगा अगर फेसबुक के लिए तो इसमें होता ही है कि प्रोक्सी सर्वर को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर आई जो है वो हमने ब्लॉक करके रखी है तो वो जो डेटा है वो फॉरवर्ड नहीं करेगा और वहाँ पे वो कस्टम मेड जो एक पेज रहता है वो दिखा देगा कि भाई योर कंटेंट हैज बीन ब्लॉक बाय योर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सब जो कंटेंट हुआ वो दिखा देगा तो ये जो होता है ये एक दूसरा फायदा होता है हमारे प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करने का हमारे इंटरनल नेटवर्क के अंदर और अभी आजकल जो है वो प्रोक्सी सर्वर कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो होती है वो ब्लॉक रहती है अभी फॉर एग्जांपल समझ लो कि टॉरेंट जो है वो हमारे इंडिया में ब्लॉक है मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टॉरेंट की पहले बहुत फेमस हुआ करती थी वो अभी ब्लॉक है और वहाँ पे कुछ इस प्रकार का एरर देता है कि योर वेबसाइट इज बिन ब्लॉक बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके तो इसमें अगर आपको यूज़ करनी है तो हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा अगर आपको इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो टॉरेंट पर तो आप ज़रूर पकड़े जाओगे तो ये बात को जरूर ध्यान में रखिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉक्सी सर्वर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि प्रॉक्सी सर्वर हम यूज क्यों करते हैं और अगर आपको प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करना है अपने इंटरनल होम या फिर छोटे मोटे ऑफिस में तो आप उसे हमारे इंटरनेट में यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे इंटरनेट एक्सप्लोर जो है उसके इंटरनेट ऑप्शन में हमें दिया रहता है प्रॉक्सी सर्वर को यूज करने के लिए तो हमें वहां पर उसका आई और हमारा पोर्ट नंबर मतलब जो भी हम पोर्ट नंबर यूज करना चाहते हैं एच का नॉर्मली वो ए ही रहता है लेकिन अगर आपको कस्टम पोर्ट यूज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन उसके पहले आपको एक प्रोसेस सर्वर बनाना पड़ेगा मतलब वर्चुअली बनाओ या फिर फिजिकली बनाओ लेकिन आपको एक प्रोसेस सर्वर जो वो बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपको रूल्स वगैरह जो है वो सेट करने पड़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोक्सी सर्वर के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है क्यों होता है क्या हम उसे यूज कर सकते हैं विदाउट ट्रेस हुए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से वो लाल बटन को दबा दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते रहता हूँ फिलहाल के लिए इतना ही आओ जो